ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഈ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി തീയലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ലൊരു ഇഞ്ചിക്കറിയാണിത് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വലിയ പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നീട് ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ചേർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പായസത്തിന് കരിയുന്ന ആ സൈസിലുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് കായപ്പൊടി കുറച്ച് ശർക്കര ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ സൈസിലുള്ള വാളമ്പുളിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ആ പുള്ളി കുതിർന്ന ശേഷം അരിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങയിലൊന്നും ഒട്ട് എണ്ണ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു തേങ്ങ നല്ല ചുമപ്പ് നിറമാകുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പം തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് മൂന്നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്രയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പൊടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം തീ നല്ലതുപോലെ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം മിക്സിലിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മിക്സിലിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ തേങ്ങയിൽ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം തേങ്ങയിൽ അധികം എണ്ണയൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും തേങ്ങാക്കുത്തും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങ് വറുത്ത് എടുക്കണം നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ പഞ്ഞ നമ്മൾ പായസത്തിലൊക്കെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ പുളി മധുരം എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഇഞ്ചി നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചിയിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് നൂറിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം പൊടികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിയിലേക്ക് വറുത്തരച്ച തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ കാൽ കപ്പ് പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം പുളിയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ശർക്കര ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക പുളിയോ ശർക്കരയോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ ഉലുവേപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ അളവിലാണ് ഉലുവപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും
എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെ